Hòa chung niềm hiếu hạnh của người con Phật trong mùa Vu Lan Phật lịch 2564, sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 24 tháng 7 năm Canh Tý, Hòa thượng Thích Thiện Nhẫn, Ủy viên thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông, trụ trì tổ đình Linh Bửu, xã Tân Thới, Tân Phú Đông, Tiền Giang, cùng đạo tràng Phật tử trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Buổi lễ được sự quan lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Trí Hường chứng minh ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Nhất Nhân, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban Hoàng pháp Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Chân Lệ, chứng minh ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, Tiền Giang, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban từ thiện xã hội Phật giáo tỉnh, Đại đức Thích Nhượng Đức, Phó ban trị sự, trưởng ban hướng dẫn Phật tử giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang. Thượng tọa Thích Thiện Nghiêm, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Công Tây. Thượng tọa Thích Đức Tịnh, trụ trì chùa Linh Phước, thành phố Mỹ Tho. Thượng tọa Thích Thiện Danh, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện Tân Phú Đông. Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Nghiêm, Phó Ban trị sự, trưởng phân ban Ni giới tỉnh, Chư Tôn Đức Tăng Ni các tự viện trong tỉnh Tiền Giang và đông đảo Phật tử đồng trở về tham dự. Vu Lan đến bao trái tim thổn thức, Vu Lan về hoa đạo nở thêm hương, Vu Lan ơi nét đẹp thật chân thường, cho nhân loại tìm về trong ánh đạo. Mùa Vu Lan đến, ai cũng đều mang trong lòng bao thổn thức lo âu trước thâm tình thiên liêng cao cả của hai đấng sinh thành cha và mẹ. Đây cũng là mùa xuân của Phật giáo, vì Chư Tôn Đức Tăng Ni vừa viên thành tuổi đạo. Y theo lời Phật dạy, hàng năm vào mùa Vu Lan, Hòa thượng thích thiện nhẫn đều tổ chức đại lễ Phu Lan để Phật tử nơi vùng đất Phù Lao này có dịp đảnh lễ mừng khánh tuế chư tôn đức và sắm sanh lễ vật cúng dường tạo phước duyên lành hồi hướng về lục thân quyến thuộc. Chương trình đại lễ năm nay diễn ra ngắn gọn. Sau khi trang nghiêm đạo tràng, ban nghi lễ cung thỉnh chư tôn đức quan lâm Phật điện niên hương bạch Phật đảnh lễ tam bảo rồi quan lâm về pháp hội Phu Lan. Buổi lễ Vu Lan được bắt đầu bằng những điệu múa dân lục cúng của các em Phật tử đào tràng tổ đình Linh Bửu. Những bài hát về công ơn cha mẹ cũng được các em Phật tử thể hiện rất thiết tha, càng xúc động hơn với lời hoài niệm Vu Lan do ca sĩ Phật tử Từ Lộc thể hiện. Ân nghĩa dục suốt đời y tạc, nghĩa sinh thành nguyện khắc trong tâm, nắng mưa cha mẹ dạy dầm, nuôi con khung lớn âm thầm chở che để hàng Phật tử như pháp tạo công đức hồi hướng về hai đấng sinh thành nhân mùa báo hiếu. Tại buổi lễ, chư tôn đức hòa âm phúng diễn sám vu lan cho Phật tử nhiễu y và thắp bạch dân cúng dường lên chư tăng theo như lời Phật dạy. Đáp lại lòng thành của hàng Phật tử nơi tổ đình linh bửu, hòa thượng thích nhất nhân đại lao chư hòa thượng chứng minh ban đạo từ tại buổi lễ. Hòa thượng vô cùng cảm kích trước công đức hành đạo của hòa thượng trụ trì nơi mảnh đất cù lao với nhiều cách trở. Vậy mà hàng năm, Hòa Thượng đều tổ chức trang nghiêm các ngày lễ lớn của Phật giáo, hướng dẫn Phật tử tu tập ngày thêm nề nếp quy củ. Hòa Thượng cũng hoan hỷ và tán thán hiếu tâm, hiếu hạnh của Phật tử Tổ Đình Linh Bửu đã phát tâm cùng Hòa Thượng trụ trì, tổ chức rất long trọng thắng hội Vu Lan để báo đáp tham ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chúc cho quý vị luôn là những người con hiếu thảo để gia đình thêm hạnh phúc, xã hội được an vui. Đại lễ Vu Lan tại Tổ đình Linh Bửu mùa báo hiếu Phật lịch 2564 được khép lại viên mãn với bao niềm hiếu hạnh của người con Phật. Được biết trước đó, vào ngày 10 tháng 9 năm 2020, nhằm ngày 23 tháng 7 năm canh tí, cũng tại Tổ đình Linh Bửu, Hòa Thượng Thích Thiền Nhẫn đã tổ chức tặng 150 phần quà với tổng trị giá là 39 triệu 500 nghìn đồng cho bà con nghèo và các hoàn cảnh khó khăn trong huyện. Phần quà gồm có gạo, mì gói và một số nhu yếu phẩm nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn trong cuộc sống.